Detailed commitment type stages. Stages of commitment are divided into two specification and determination. Specification it is a labial phase, so it is not fixed. It can be revert to its form, its fate. Ye labial phase hoti hai, ye fixed nahi hoti hai, aur ye reversible hoti hai. So in this cases, commitment is reversible, capable of differentiating conditionally specified cells. स्पेसिफिकेशन के दौरान कंडीशनली होती है तो इसमें अगर हेड फॉर्मेशन का प्लास्टोला सेल्स बोल रही है तो वो रिवर्सिबल भी हो सकती है कोई नेसेसरी नहीं है वो टेल फॉर्मेशन भी कर सकती है कमिटमेंट uh, जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है रिवर्सिबल भी हो सकता है सो कंडीशनली स्पेसिफिकेशन में यही होता है कि नेबर सेल्स के कोऑपरेटिव एसोसिएशन पे उनका फेट निबेयर करता है ठीक है तो स्पेसिफिकेशन ये टाइप का होता है और डिटर्मिनेशन क्या होता है इट इज अ कमिटमेंट फिक्स्ड इसमें क्या होता है इसमें कमिटमेंट फिक्स्ड होता है अब इसने जो बोल दिया वो करेगा ही नॉट गोइंग टू बी रिवर्ट टू इट्स फेट सो कमिटमेंट इज इज रिवर्सिबल कैपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग ऑटोनोमस और डिटरमाइंड सेल्स ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आता है इसमें जो कमिटमेंट कर दिया कि ये सेल ये फॉर्मेशन करेगी इन द ब्लास्टूला केसेस अगर ये सेल्स पे डिफाइंड है कि ये हेड फॉर्मेशन करेगी और अगर आप रिमूव करके एम्ब्रियो को ग्रो करवाओ तो उसमें हेड फॉर्मेशन नहीं होगा बस बिकॉज ये सेल्स जो होती है डिटरमाइंड होती है इनका फेड जो होता है वो फिक्स्ड है और इिवर्सिबल है सो रिवर्स बैक नहीं हो सकता सो so, डिटरमिनेशन में यही आएगी अनडिफ्रेंशिएट सेल्स होती है जो कि स्पेसिफिकेशन में तो वापस जा सकते हैं स्पेसिफिकेशन कंडीशन में बट द इन द केसेस ऑफ डिटरमिनेशन ये आगे ही जाएगी ये वापस पीछे नहीं आएंगी उसके बाद ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की बात करें सेल डेवलप्ड ओनली अकॉर्डिंग अर्ली फिट सो इट रिगार्डेड एज मोजेक डेवलपमेंट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन सेल डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अर्ली फिट सो इट्स रिगार्डेड एज मोजेक डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिक प्रोटेंशी इज इक्वल्स टू प्रोस्पेक्टिक फैट इसमें प्रोस्पेक्टिव प्रोटेंशी जो होती है इक्वल इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो सेल फिट है वो पहले से डेवलप्ड है और वो बोला ना ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में फिक्स ही होता है चेंज होता ही नहीं है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो मोजेक डेवलपमेंट एस सेल कैन नॉट चेंज इन द फेट सेल्स आर स्पेसिफाइड बाय डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट प्रोटीन और एमआरएनए एग्जाम्पल है इफ अ पर्टिकुलर ब्लास्टोमेर इज रिमूव फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियो इन द डेवलपमेंटल देन द आइसोलेटेड ब्लास्टोमेर प्रोड्यूस नॉट इन द सेल्स ये इन्वर्टिब्रेट्स और कैनो हैबिटेस एलिगेंस में होता है इसमें यही है कि अगर सेल्फ एड होता है कमिटमेंट फिक्स्ड है एक बार इसने कमिटमेंट कर दी फिर ये किसी की नहीं सुनता <laughs> इसका कमिटमेंट फिक्स्ड है ये चेंज नहीं होता अगर इसने बोल दिया कि ये सेल्स ये फॉर्मेशन करेगी तो इसमें वही होता है ऑटोनोमस में इसीलिए इसकी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है इसके फेट पे बराबर है क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो फेट के अकॉर्डिंग फिक्स है बराबर में है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात करें इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन द फेट ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग सेल्स एंड नेबर सेल्स बोल दो इंटरेक्शन विद देम इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन द फेट ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग सेल्स या नेबर सेल्स के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है स्पेसिफाइड सेल्स स्पेसिफाइड सेल्स इंडक्टिव सिग्नल्स बिटवीन सेल्स सो इंडक्टिव सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू द फेट डिटरमाइंड इसमें जो इंटरेक्शन जो होते हैं पास वाले सेल्स के उस पे डेदा स्पेसिफाइड बाई इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स सो इंडक्टिव सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल टू फेट डिटर्मिनेशन पास वाली सेल्स के इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगी जो वो सेल्स फॉर्मेशन के लिए सिग्नल देगी उस अकॉर्डिंग ये सेल्स वो उनका फॉर्मेशन कर देगी इसलिए ये रिवर्सिबल होती है क्योंकि ये नेबर सेल्स पे बाद में ही फॉर डिटरमाइन करती है कि ये सेल क्या बनाएंगे सो दैट्स वाई मॉर्फोज एंड ग्रेडियंट्स जो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और प्रोस्पेक्टिव पोटेंशी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फेट बिकॉज एबिलिटी तो है सेल्स की ऑर्गन फॉर्मेशन की बट फेट जो है डिटरमाइन नहीं है तो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशी इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट एग्जाम्पल है ऑल वर्टिब्रेट्स एंड नेक्स्ट इज मॉर्फोजन्स मॉर्फोजन्स अबाउट मॉर्फोजन्स आर अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स दैट सेट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द डिफरेंट अनस्पेसलाइज सेल्स 
मॉर्फोजेंस जो होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अनस्पेशलाइज सेल्स में ये डिटरमाइन करते हैं मॉर्फोज एंड ग्रेडियंट रिजल्ट इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेसिफाइड सेल टाइप्स सिक्रेटेड जो हाथ से होता है उसे सोर्स बोलते हैं रिसीव जो हाथ से होते हैं सिंक या रिसीवर बोल सकते हो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल डिटरमाइन बाई सेल फेट बाई इट्स कंसनट्रेशन मॉर्फोजेंस में रेटिनोइक एसिड सोनिक एसिड जिस हैजॉग EGF का फुल फॉर्म है एपिथिलियल ग्रोथ फैक्टर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एफ जी एफ एंड बी एम पी इज अ बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन डब्ल्यू एन टी एंड बीटा कैनोडिन ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट्स एंड एक्टिविंस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉर्फोजेंस की सबसे पहली बात है एक्टिव ऑन अ शॉर्ट रेंज एक्शन ऑन अ शॉर्ट रेंज जस्ट बिकॉज पैराक्राइन uh, सिग्नलिंग है पैराक्राइन सिग्नलिंग नियर बाय सेल्स होती है एक सेल छोड़ के पास वाले सेल्स तक ही वर्क करती है तो शॉर्ट रेंज में है और उसके बाद ये एक्शन सेल्स कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर साथ में पास वाले सेल्स से कॉपरेटिव एसोसिएशन करते हैं तो कन, जो कंसेंट्रेशन होती है उस अकॉर्डिंग फेट डिटरमाइन होता है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी वर्क करता है मॉर्फोज एंड ग्रेडियंट इन लू इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है बायो बाइकॉइड फर्स्ट मॉर्फोजन इन ड्रोसोफिला एक्टिव फॉर्मेशन उनमें ये वर्क करता है तो इस प्रकार से ये थ्री वर्क थे मॉर्फोजन्स के कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के ऑटोनोम स्पेसिफिकेशन के और सेल कमिटमेंट्स के तो ये इस प्रकार से स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन ऑटोनोमस कंडीशनल और मॉर्फोजन्स में क्या डिफाइन डिफ्रेंशिएशन है वो मैंने आपको बताया है और माय नेक्स्ट वीडियो ऑन प्लेसेंटेशन कमिंग सून इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट डू फ्रगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मे माई कमेंट सेक्शन यू लाइक दैट वीडियोज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू